Chimeia, in collaborazione con Orogel, presentano Alimenta la mente, il nuovo progetto educativo dove si impara giocando Laboratori sensoriali, cucina esperti per unire famiglia, bambini e scuola in un nuovo modo di educare L'alimentazione vista con occhi nuovi e raccontata dai bambini ai bambini Attenzione, concentrazione, rendimento, ma senza togliere mai il divertimento. Buonasera a tutti e bentrovati. Riparte anche quest'anno la nuova edizione di Alimenta la Mente. Siamo al quinto anno e cominceranno una serie di esperienze, di giochi e di laboratori insieme ai nostri bambini del territorio romagnolo. Cominciamo subito con la scuola primaria di Roncofreddo dove i bimbi si sono cimentati nella scoperta della frutta secca e dei suoi svariati utilizzi soprattutto nella, nella merenda quotidiana. E attori di questa trasmissione e di questa puntata saranno i bimbi appunto della scuola di Roncofreddo, le insegnanti e la come tecnica la dottoressa Sara Biondi, dietista. E la dottoressa Biondi ha accompagnato i bambini alla scoperta del mondo della frutta secca, quindi andando a cercare le differenze tra le nocciole, le mandorle, i pistacchi e quindi scoprendo le caratteristiche tecniche del prodotto e poi si sono cimentati i bambini invece nella scoperta del gusto e è nato così il laboratorio della merenda dove il pane insieme al miele e insieme alla frutta secca è diventata una gustosissima combinazione. Eh, la Forlivese, quindi madrina di, questo, di questa puntata, insieme ad Orogere, insieme al, al panifici del territorio, hanno permesso ai bimbi di sperimentare cose nuove. E come sempre, diamo la parola ai bambini e ci vediamo a fine trasmissione. Perché quello che importa è la farina che utilizzate. La, far... la mamma di solito che farina utilizza? L'avete mai vista la farina? Dimmi. Integrale? Che brava che è la tua mamma. La piadina la mamma come la fa a casa? Con che farina la fa? Non l'hai mai vista? Allora, di solito le farine possono essere integrali, vuol dire che io prendo un chicco e lo schiaccio tutto e quindi ho sia il suo vestito che si chiama tegumento, che è la crusca, che è proprio il suo cappotto, sia la parte dentro che è la farina, che si chiama amido. Poi può essere semi integrali, cioè li tolgo il cappotto e rimane con la giacca e quindi lo schiaccio con la giacca togliendogli il cappotto, oppure può essere che gli tolgo sia il cappotto che la giacca e lo schiaccio, si chiama raffinato. L'avete mai visto come è fatto un chicco? Avete mai visto un chicco di grano? Il chicco di riso l'avete in mente com'è? Ok, il chicco di riso che avete in casa è bianco? Ecco, vuol dire che quel chicco non ha più né la giacca né il cappotto. Mentre invece... Quando è semi integrale è bianco più il cappotto e quindi è marroncino chiaro. Quando invece è marroncino scuro vuol dire che ha sia la giacca che il cappotto. Avete presente quando è freddo che voi vi mettete, come me oggi, il maglioncino e sopra il cappotto? Siamo belli coperti, per cui quando un chicco è integrale è molto coperto, è molto protetto. E quindi vuol dire che la crusca, cioè il suo cappotto e la sua giacca, proteggono delle sostanze che si chiamano nutritive. Quando il chicco ha il cappotto e la giacca si chiama integrale. Quando il chicco ha solo la giacca si chiama semi-integrale. I chicchi che sarebbe importante mangiare sono quelli integrali, quindi con la giacca e con il cappotto. Però ogni tanto si possono mangiare anche quelli senza cappotto e senza giacca. L'importante è variare nell'alimentazione, l'importante è che ogni giorno ci sia qualcosa di diverso. Nelle proteine salutari abbiamo quindi la frutta a guscio, che, si, che è la frutta secca, perché la noce ha il guscio, il pistacchio ha il guscio. Poi abbiamo i latticini, tipo lo yogurt. L'avete mai portato lo yogurt a merenda? Sì. L'avete mai fatto una torta con lo yogurt? Sì. Ok, poi... Sì. <ride> Si, fa, si utilizza sia per la colazione sia per la, eh, la merenda. Si potrebbero portare i legumi perché gli arachidi, se noi li trattiamo, possono diventare una crema. L'avete mai mangiata la crema di arachidi? Allora, da, da non confondere con il burro, la crema di arachidi è molto buona, è come la crema di nocciole. Se ad esempio facciamo un panino con il pane, una fettina di prosciutto, dentro ci potremmo mettere una fettina di pomodoro. Così abbiamo 
i cereali, le proteine e le verdure. Se invece prendiamo uno yogurt, esempio, abbiamo le proteine, possiamo metterci dentro una mela oppure una banana. Oppure possiamo fare come stamattina, che noi abbiamo portato il pane, la frutta secca e il miele. E abbiamo quindi i cereali integrali, abbiamo la frutta secca e al posto della frutta abbiamo portato il miele. La frutta disidratata, che adesso vi faccio vedere, vi prendo le albicocche. Questa qui fa parte della frutta secca, è come la frutta secca, è come i pistacchi fanno parte di un'altra famiglia. E come si fa a fare questa qui? Che differenza c'è dall'albicocca che raccogliete sulla pianta? L'osso e poi, bravissimi, più che il succo, no la polpa c'è, più che il succo. Pensate alla parolina disidratata, ve l'ho detto tante volte, vai a bere perché ti sembri disidratato, quindi cosa avrò fatto? Dimmi, bravissima, queste sono 100% albicocche. Vuole dire che io non ho aggiunto zucchero. Lo si fa anche con le uvette. Le avete mai viste l'uvetta sultanina? Dopo noi l'abbiamo portata. Lo si fa con le prugne. Le avete mai viste le prugne disidratate? Sì. Le avete mai visti i canditi nella colomba o nel panettone? Sì. Non li avete mai visti? Sì. Eh. Lo si fa anche con i canditi, però quando io faccio un candito ci devo aggiungere sopra lo zucchero. Mentre invece quando io disidrato non aggiungo sopra lo zucchero. forte il pane questo pane l'abbiamo preso dal fornaio di ronco freddo ha un profumo buonissimo dopo anzi, Sara ci spiegherà meglio poi le proprietà di questo pane perché è un pane senza sale ed è il classico pane toscano esatto quindi io adesso vi lascio le fette e poi voi cosa farete? Poi potete aprire la bustina per le mandorline nel nocciale di mettergliele sopra. Ci metterà la squisitezza. Se noi mettiamo la manina sopra la fettina, vedete che è circa come la vostra manina. La mia è più grossa. All'incirca, manina chiusa, manina chiusa così. Il pane che abbiamo scelto è un pane toscano. Il pane toscano è fatto con la farina, con l'acqua e con il lievito ed è senza sale perché il sale bisogna imparare ad aggiungerlo solo dove serve. E nel pane che noi andiamo a farcire con il miele non serve che ci sia il sale. Il sale si mette sulla verdura. Dove lo mettete voi il sale? Mm, dipende. Carne. Se è insipido il... Ok, però il pane secondo te deve essere salato o insipida? Insipido. 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 Insipido, perché tu lo mangi con delle altre cose che è già salato. Per cui il panino toscano, questo qui che abbiamo scelto noi, è un pane che è perfetto.
mangiare le albicocche? Le apriamo? Allora concludiamo questa merenda con le nostre albicocche disidratate. Ok, le contiamo così. Vediamo quanti ci sono. gli occhi e la pelle dal sole e le albicocche contengono questa sostanza che si chiama beta carotene che dà il colore arancione che permette alla vista di non affaticarsi tutte le cose arancioni sono molto indicate in chi deve guardare per tante ore i libri come voi per chi sta tante ore davanti al computer oppure per chi guida per tante ore quindi è importantissimo per studiare per lavorare per crescere le albicocche, il calcio si dice che è contenuto negli alimenti come il latte, in realtà è contenuto anche nelle albicocche, nelle fragole, nelle noci, nelle mandorle, nel sesamo. Abbiamo mangiato il pane del vostro fornaio di rompo freddo che era fatto con la farina, con l'acqua e con il lievito senza sale che è il pane perfetto. Poi abbiamo mangiato il miele che contiene degli zuccheri come la frutta però può dire anche degli enzimi che sono queste le sostanze che aiutano a scapolare l'intestino. Poi abbiamo mangiato la frutta secca, che sono le proteine salutari, mancava la verdura, però nella nostra merenda c'era tutto. E poi c'era anche un pochino di frutta. Noi l'abbiamo presa nella bustina anche se aveva lo zucchero perché sennò poteva essere difficile sbucciare e fare. E poi avete assaggiato anche le albicocche disidratate che sono buone. La cosa che mi è piaciuta di più di questa merenda è la frutta secca. La cosa che mi è piaciuta di più sono stati gli albicocchi. È buona la merenda con la merenda la mente! Ciao, ciao! Bentornati in studio, io vi saluto, ci vediamo la prossima settimana sempre alla stessa ora e sugli stessi canali con la scuola Gambini di Calisese e parleremo di caramelle. Alimenta la mente va in onda tutti i venerdì alle ore 21 sul canale 11 TR24 e tutti i martedì sera alle ore 19.30 sul canale 14 Teleromagna. Tutte le puntate sono anche online sul sito eh, teleromagna.it e sul canale YouTube di Alimenta la Mente.